मित्रांनो जर तुमचा डिप्लोमा झालेला आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये तर त्या केसमध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेच्या रजिस्ट्रेशनसाठी किती अनुभव असणे गरजेचे आहे हे आपण बघूया बघा यामध्ये दोन क्लासेस आहेत जर तुम तुम्हाला जर ॲज अ इंजिनियर जर रजिस्टर व्हायचं आहे तुमच्या नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेमध्ये तर तुमच्याकडे डिप्लोमा प्लस टेन इयर एक्सपिरियन्स म्हणजेच दहा वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचं आहे मात्र जर तुमच्याकडे दहा वर्षाचा अनुभव नसेल तर त्या केसमध्ये मिनिमम टू वर्षाचा अनुभव म्हणजे दोन वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे फरक एवढा आहे जर तुम्ही दहा वर्षाचे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जर जोडले तर तुम्ही रजिस्टर्ड इंजिनियर व्हाल अदरवाईज जर तुम्ही दोन वर्षाचे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट दिले तर त्या केसमध्ये तुम्ही तुम्हाला सुपरवायझर वन क्लासचे जे रजिस्ट्रेशन आहे ते मिळेल त्या खालील जर तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा जर अनुभव असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करता येणार नाही ॲज अ डिप्लोमा होल्डर याची तुम्हाला नोंद घ्यायची आता आपण बघूया की या दोन क्लासेसमध्ये नेमकं तुम्हाला एरियामध्ये किती फरक मिळत आहे बघा मित्रांनो जर तुम्ही दहा वर्षाचा अनुभवाचे सर्टिफिकेट जर दिले असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला पाचशे स्क्वेअर मीटरपर्यंत जो एरिया आहे तो मिळतो कामासाठी प्लस तुम्हाला जी हाईट आहे ती मिळते सोळा मीटर म्हणजे तुम्ही सोळा मीटरपर्यंत आणि पाचशे स्क्वेअर मीटरपर्यंत नगरपालिका किंवा महानगरपालिका हद्दीतील कामं घेऊ शकता जर तुमच्याकडे उदाहरणार्थ समजा जर तुम्ही दोनच वर्षाचा दिला आणि तुम्हाला सुपरवायझर वन क्लासचे जर रजिस्ट्रेशन मिळाले तर त्या केसमध्ये तुम्ही पाचशे स्क्वेअर मीटरपर्यंत बांधकाम तर करू शकता पण जी हाईट लिमिट आहे ती तुम्हाला फक्त अकरा मीटरची मिळते आता या दोन्ही लायसन्सवर आपण नेमकी कामं कोण कोणती करू शकतो ते बघूया बघा जर तुमच्याकडे हे दोन्ही लायसन्स असतील तर त्यामध्ये ज्या लिमिट्स दिलेल्या आहेत त्या लिमिट्सच्या आतमध्ये राहून तुम्ही बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करू शकता प्रायव्हेटमध्ये दॅट मे बी अ कमर्शियल किंवा रेसिडेन्शियल त्यानंतर तुम्ही बिल्डिंग परमिशन देऊ शकता त्यानंतर प्लेन सर्टिफिकेट सुपरविजन सर्टिफिकेट त्यानंतर कम्प्लिशन सर्टिफिकेट त्यानंतर फुल ऑक्युपन्सी पार्टी ऑक्युपन्सी हे सर्टिफिकेट सुद्धा देऊ शकता आणि या लायसन्ससाठी तुम्हाला नेमका किती खर्च येईल किंवा रिन्युअलसाठी किती खर्च येईल तर बघा मिनिमम जो खर्च आहे जर तुमचा क्लास वन जे आहे सुपरवायझर ते जर तुम्हाला लायसन मिळत असेल तर कमीत कमी पाचशे रुपये खर्च येईल आणि जर एक ॲज अ रजिस्टर्ड इंजिनियर म्हणून जर तुम्ही खर्च करता डिप्लोमा बेसिसवर तर तो मिनिमम जो खर्च आहे तो तुम्हाला हजार रुपये हा जो खर्च आहे त्याचप्रमाणे ज्या मी तुम्हाला एरियाच्या किंवा हाईटच्या ज्या लिमिटेशन सांगितलेल्या आहेत हे तुमच्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या बिल्डिंग बायलॉजप्रमाणे चेंज होऊ शकतात डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक बिल्डिंग बायलॉज दिलेला आहे तो तुम्ही डाउनलोड करू शकतात पण मी तुम्हाला विनंती करणार की तुमची जी महानगरपालिका आहे किंवा नगरपालिका आहे त्यांचा बिल्डिंग बायलॉज जो आहे तो तुम्ही डाउनलोड करा आणि तिथून आपल्या ज्या लिमिट्स आहेत क्लाससाठी त्या चेक करून घ्या त्यानंतर रिन्युअलसाठी किती खर्च येणार तर ज्याप्रमाणे मी खर्च सांगितला रजिस्ट्रेशनसाठी तुम्हाला आलेला आहे इथे पाचशे ते हजार रुपये दोन्ही क्लासेसचं जर मी ऑनलाईन ॲव्हरेज सांगितलं तर त्याचप्रमाणे रिन्युअलला सुद्धा तेवढाच खर्च येतो आणि ते एकतीस डिसेंबरला किंवा एका वर्षामध्ये रिन्यू करावं लागत असतं लायसन्ससाठी अप्लाय करायचं असेल तर पूर्ण जी प्रोसिजर आहे मग ती ऑनलाईन असो की ऑफलाईन दोन्ही प्रोसिजर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओची लिंक आहे तिथून तुम्ही पूर्ण प्रोसिजर बघू शकता आणि लायसन्ससाठी अप्लाय करू शकता मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा इतरांसोबत शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद